In questi giorni si è tornato a parlare parecchio del Signore degli Anelli, un argomento che io adoro perché io adoro il Signore degli Anelli e voi che mi seguite da più tempo lo sapete, invece per chi arrivasse qui per la prima volta io mi ripeto spesso e volentieri, sono Alessandro Girola, scrittore, podcaster, youtuber, creatore di contenuti eccetera eccetera eccetera. Trovate tutti i miei riferimenti come dico sempre qui in didascalia, in descrizione dell'episodio, in didascalia del podcast. Dicevamo, Il Signore degli Anelli, sicuramente una delle mie opere preferite, da cui è derivata la mia saga, una delle mie tre saghe preferite del cinema, che rivedo sempre stravolentieri, che però ha dato anche forti delusioni, per esempio con la serie tv di Amazon, Gli Anelli del Potere, e si è tornato a parlare del Signore degli Anelli proprio perché c'è stato il trailer, ci, sono le nuove, ci saranno le nuove, la nuova stagione degli Anelli del Potere, quindi stanno uscendo i nuovi teaser, i nuovi trailer per eh, invogliare alla, gui- alla, alla visione gli spettatori che non è che siano proprio rimasti del tutto soddisfatti da questa serie tv, giusto per usare un efemismo e anche questi trailer convincono poco perché oh, sto seguendo diversi cre- creatori di contenuti su youtube che esaminano tutto ciò che riguarda Tolkien e il Signore degli Anelli e hanno già fatto notare delle incongruenze, delle, delle cose che mm, fanno storcere il naso, come l'inserimento di un personaggio difficile come Tom Bombadil in questa nuova stagione, che boh, fa un attimo venire un certo brividino e non di piacere. Ma io oggi voglio tornare un po' indietro nel tempo per una cosa che nella mia... Eh, adolescenza sembrava avveniristica speciale e unica ovvero il film animato del Signore degli Anelli che avevo visto attorno alla metà degli anni 80 forse attorno all'86 poteva essere con mio amico Andrea ricordo benissimo amico di gioco di, gioco di ruolo di libro game eh, e noi ci stupivamo perché dicevamo caspita pensa se facessero tutta una serie di film fantasy sui nostri eroi preferiti con questa qualità una qualità di quel film animato, quindi speravamo nei film di Conan, di Lupo Solitario, ovviamente non è mai stato realizzato nulla di tutto ciò, perché il fantasy cinematografico non funzionava e non funzionava troppo, nemmeno in formato animato. E anche questo film non ha funzionato, perché è rimasto incompleto e si è tirato addosso delle critiche. Tuttavia è anche una chicca, e io infatti ve ne parlo, perché mh, vale la pena che lo recuperiate, se ammesso che ci sia modo di recuperarlo. Sto parlando di appunto il film animato uh, Il Signore degli Anelli, 1978, diretto da Ralph Baxi, eh, realizzato tra uh, Stati Uniti, Gran Bretagna e Spagna, eh, rimasto incompleto, distribuito anche in Italia e... Eh, o amato o odiato dai fan del, di Lord of the Ring, del Signore degli Anelli, perché? Perché è un film davvero particolare, un viaggio audace, sperimentale, nel cuore di Tolkien, della, eh, della sua opera più grande e memorabile. Baschi, che è un regista particolare, um, insomma, si è occupato anche di cose molto importanti nella sua vita, ehm, con una satira feroce ha preso di mira nazismo, razzismo, cultura pop, eh, del resto è un eh, regista, sì, statunitense, ma nato nel mandato britannico di Palestina, quello che una volta era il mandato britannico di Palestina, ok, quindi questo ha influito sicuramente sulla sua opera artistica. Cosa ha fatto questo Baxi? Utilizzando tecniche innovative come la rotoscopizzazione ha dato vita alla terra di mezzo in un modo che ancora oggi si distingue per il suo stile unico e addirittura psichedelico. Eh, Un approccio che appunto ha diviso parecchio gli spettatori. Alcuni lo trovano estremamente affascinante, altri disorientante, ma tutti riconoscono il coraggio di questa scelta artistica quando un film animato su Lord of the Ring poteva essere girato in un milione di altri modi più classici e forse essere anche accolto meglio, venire accolto meglio dai fan, no? Il film però è incompleto, copre circa i primi due libri della trilogia, quindi non aspettatevi una conclusione definitiva. Questo perché? Perché ehm, ci sono stati dei problemi di budget. Originariamente Baxi aveva progettato di realizzare due film per coprire l'intera trilogia di Tolkien, ma il progetto è stato tagliato a un solo film a causa di restrizioni di budget. Questo ha portato a 
a una narrazione affrettata, a una conclusione aperta che ha lasciato gli spettatori insoddisfatti, anche se tutti, tutti coloro che hanno letto Il Signore degli Anelli conoscono come, come si sviluppa e come va a finire la storia, sarebbe stato bello vederla anche, così come è iniziata in questo film, vederla anche finire. Ehm... Um, Ciò che, vi, che, che abbiamo, dunque, di questa mh, trilogia, di questo adattamento incompleto, è un'esplosione di immagini vivide che tentano di catturare l'immensa portata dell'epica di Tolkien. I personaggi sono resi con tratti espressivi e memorabili, anche se a volte il ritmo frenetico a, a lascia meno spazio alla profondità. Del resto, nell'opera di Jackson, di Peter Jackson, che abbiamo visto nella trilogia eh, filmica, cinematografica, c'è molto più spazio, c'è un minutaggio immenso, soprattutto nelle vers- versioni estese, e abbiamo eh, colto tutti gli aspetti, o comunque buona parte degli aspetti del Signore degli Anelli, anche quelli spirituali, anche quelli paesaggistici, estetici, <coughs> quelli più profondi, i dialoghi, abbiamo una profondità di personaggi molto, mh, molto mh, ben riuscita, notevole. In questo caso no, in questo caso eh, è tutto un po' tagliato su, per stare nel minutaggio anche la colonna sonora è altrettanto drammatica amplifica le scene di battaglia e i momenti di tensione con maestria e dà questo taglio psichedelico a, a, al film nonostante alcune scelte narrative possano sembrare strane, bizzarre specialmente per chi non è familiare col materiale d'origine col romanzo il film riesce comunque a mio parere a essere un'opera intrigante e meritevole d'attenzione un grande incompiuto, un, un prodotto sperimentale. Contate che, ripeto, è stato eh, prodotto e distribuito nel 1978, quando il fantasy era davvero una cosa per pochi. Era um, una, un mondo che viveva nella sua nicchia. Adesso è, 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 è di tutti. Non a caso, appunto, il, mio, il maggiore investimento di Amazon, in fatto di serie tv è stato, um, è stato messo su questo progetto degli anelli del potere, un prodotto fantasy, cosa che una volta sarebbe stata impossibile, perché le serie tv fantasy erano praticamente inesistenti, tranne un caso o due, e comunque si tra- trattava di cose estremamente a basso budget. Non a caso anche questo progetto è stato pensato come film animato. In definitiva, Il Signore degli Anelli di Baxi è una festa per gli occhi, Uh, un'avventura sperimentale audace nel cinema di animazione che ha osato spingersi dove nessun altro film dell'epoca aveva osato per gli appassionati di tecnica cinematografica um, si hanno appunto queste innovazioni, questi tentativi per altri rimane un, un grande incompiuto ma anche un film deliziosamente controverso c'è stato soprattutto l'utilizzo di questa tecnica della rotoscopizzazione un metodo che comporta il disegno fatto a mano di ogni frame su filmati di attori reali una cosa molto particolare questa scelta stilistica ha donato al film un aspetto unico e fluido che mescolava appunto animazione tradizionale e movimenti realistici, a danno però della, di una certa come dire, eh, nitidezza delle scene, perché la rotoscopizzazione ha causato una certa irregolarità visiva che non è stata accolta proprio bene da tutti i critici. I figli di Tolkien, in particolare Christopher Tolkien, sono stati molto critici, sono molto critici nei confronti del film. Christopher ha espresso la sua insoddisfazione per l'adattamento, affermando che il film ha massacrato l'opera di suo padre. Però diciamo che anche Christopher Tolkien non è proprio esente sempre da critica, no? Per come ha gestito l'eredità artistica del padre, almeno a parere mio. Sono stati spremuti come dei limoni, degli appunti presi dal professore per guadagnare, per lucrarci su un po', ma questo è un parere mio, ok? Nonostante le critiche, il film ha avuto un impatto culturale significativo e ha contribuito a spingere molta gente che nemmeno sapeva chi fosse Tolkien, perché, ripeto, erano anni in cui il fantasy non era proprio così di massa, non era nella cultura pop, eh, l'ha spinto a uscire dalla nicchia già negli anni, fine degli anni 70 e primi anni 80 e anche in Italia ha avuto la sua bella distribuzione io l'avevo visto a casa di questo mio amico sulla tv pubblica, sulla Rai e ci aveva colpito l'avevamo registrato in VHS pensate quanto siamo vecchi e l'avevamo apprezzato pur essendo dei ragazzini senza appunto quella eh, spirito critico cinematografico eh, da, 
da, da, da adulti, però ecco, il, nostro, mh, il nostro io uh, da undicenni, dodicenni, quello che eravamo, uh, era rimasto estremamente colpito, tanto, ripeto, <coughs> dal pensare quanto sarebbe bello se realizzassero tutti i film delle nostre amate saghe fantasy con questo, in questo modo. Noi, ripeto, ai tempi leggevamo la Fantacullana Nord, ma soprattutto il libro Game, insomma, i fumetti di Conan. E sarebbe, ci piaceva l'idea che presto, dicevamo, saranno, arriveranno altri adattamenti, altri cartoni animati fatti così. No, non è arrivato niente. Però abbiamo dovuto aspettare anche un paio di decenni, poi sono arrivati tutti i film, tutta l'ondata fantasy che ci ha tolto un po' il giocattolino, perché adesso tutti parlano di fantasy, anche chi non se lo filava fino a qualche anno fa, però ha permesso, complice l'investimento di grandi budget e l'ampliamento abnorme del pubblico di riferimento, ci ha permesso di vedere tanta roba anche buona, su di tutti appunto la trilogia del Signore degli Anelli, ma anche altri film, eh, ci ha permesso di, di vedere i nostri eroi non solo in cartone animato, ma anche in carne ed ossa. Questo è quanto, mi premeva appunto ricordarvi dell'esistenza di, di questo film, che appunto conosceranno in pochi, fatemelo sapere se lo conoscete, per il resto fateci un like, un passaparola, tutte le cose che sapete. Se volete abbiamo aperto sul nostro canale YouTube una sezione abbonati in cui farò un seminario di world building, quindi per 5 euro al mese potrete seguire almeno una ventina di lezioni sulla creazione di un mondo secondario, e si cita anche Tolkien nel primi due, nelle prime due puntate che sono già disponibili sul canale per gli abbonati, però si cita anche Tolkien, poi si va in là per costruire altri mondi immaginari, soprattutto del genere fantasy, perché noi al genere fantasy siamo davvero, davvero appassionati. Io vi saluto, vi auguro buona visione, vi do appuntamento alla prossima chiacchierata, probabilmente a due, con Sveva, argomento a sorpresa, sempre qui in podcast o anche su YouTube.